。各位老师、各位同学，大家好，我是啊花莲县教育网络中心邱文胜老师。啊，那我们今天来介绍一下呃感测器、扩充板跟 Arduino Uno 两个怎么做连接啊。好，那我们今天给各位看其中板子了哈。好，这个是我们一般的 Uno， 然后这个都是扩充板。好，这是扩充板，然后这个是另外一片叫做 S 4 A 学习板。好，那这个也是扩充板，那所以你基本上都要有一片 Uno， 都要有一片 Uno， 然后才能加感测器扩充板。好，那我先讲拆。怎么拆哈？通常我们是这样子连在一起使用的，啊，连在一起使用。那这上面这一片比较特别，这个是 S C A 社群所设计的，叫做呃，就是我们 S C A 的 Arduino 的套件哈。那它这一片是有特殊设计过的，所以它比市面上任何一片感测器扩充板还更要贴心哈，更贴心。它它把许多呃我们常用的脚位拉出来之后，哦。还做了一些特殊的设计，那改天有空再跟各位介绍。那我先来讲拆了哈，呃，如通常我们这个板子两个连接在一起的时候，你会发现哈，它这边的脚位其实没有刚好每一个洞都有脚插进去，没有刚好，前面会空大概两个洞，好，那哪里是前面，哪里是后面？有电源的这一边，哦，接 USB 的这一边，我们把它叫做前面，那这里就是后面。那后面是对齐的，好，如果你从侧面看的话，后面应该要对齐，前面可能会空两个洞，另外一边也是一样，好，另外一边也是一样，好，那我们如果呃会使用不同的扩充板的时候，我们就会有有要拆卸的可能性。那拆的时候呢，好，请各位这样拆哈，就是两只手指哈，好拉呃就是按在板子的地方，然后你要稍微左摇右晃。但是你的力道是往外垂直出来的，啊，往外垂直拔的，然后而且要慢慢的移动，不能一下子用力，啊，这样是不行的，啊，可是你在拉的过程，你要左右晃，左右晃，好，我们来示范一下哈，好，你就左手呢，我们习惯了哈，左手就是固定，不要动，那右手就是左右晃，但是力量往外拉，力量是往外的，不能太快，太快在离开的那一瞬间。那个接角容易弯掉，好，所以这个地方往慢慢往外拉，好，这样就可以把板子拆开哈。那如果你要使用使用呃扩充板的时候呢，好，我们就会啊一样哈，有这扩充电源的地方是前面哈，这是前面，这是前面，所以我们前面对齐前面，然后呢，你的脚位是后面对齐后面，对齐屁股了哈。所以你我们先在这一边先把它放进去，这时候还不要压进去哦，就先放进去而已，确定它都有对到，好，而且屁股这边要对齐，前面会空两个位置，前面这里会空两格哈，稍微留意一下，前面空两格，然后再来看另外一边，另外一边也要把它放进去，好，那如果两边都放进去的时候，我们才把它往下压。好，才把它压，然后让它可以完全进来，那这样子就组合好了，就可以使用。好，那如果你今天用的是是这个社群的这一片，好，社群这一片扩充板，因为它的针脚比较软，比较软，所以你插插上去的时候要稍微留意一下哈。那一样的方法哈，我们一样先对齐。先一边先对齐，然后把它放到洞里面。好，然后先不要插进去哦，不要用力哦哈。然后换另外一边，一样先让它进到洞里面。等你确定两边都有进到洞里面之后，再把它往下压。好，这样子就压紧就可以了。好，这样子就就进去了。好，这是组合的方式。那如果你今天用的是这一片。啊，这一片，呃 ，S 4 A 感测器扩充板一样哈，一样，这个是外部电源输入的地方，好，我们一样前面对前面哈，外部电源输入的地方，这边是这样的顺序，然后一样呢，屁股要对齐
啊，屁股哈、啊，就是这一样长的这一边啊，好，所以一样哦，长的最最长的，短的最短的，好，所以我们一样先把它放进来，一边先放，好，有没有？前面一样空两格。哦，然后电源对齐电源，哈，绿色这个电源对齐黑色的电源，然后另外一边，啊，一样把它放到洞里面。那确定两边都有进去之后，我再把它往下压，好，这样子完全没入，这样就可以使用了。哦，这个是呃，你的 Arduino 板子、Uno 板跟扩充板结合跟分开的方式